गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास ऑफ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंसेस भौतिक विज्ञान शिक्षण की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो स्टूडेंट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वी आर डिस्कसिंग साइंस लेबोरेटरी एज अ लर्निंग रिसोर्स इन टीचिंग ऑफ साइंसिस और फिजिकल साइंसिस सो लेट एस हैव अ क्विक रिकैप बट वी हैव डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस सेशन सो इन अवर प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड वट इज़ अ साइंस लेबोरेटरी दैट इज it is the most important support system or learning resource that assists the teaching and learning of physical sciences or in general we can say of science in a real classroom situation and then we have discussed science uh, school science laboratory a place to learn or acquire basic experimental skills to entail learning by doing and it is a place to develop basic skills of measurement handling of some common measuring instruments equipment and chemicals setting simple apparatus handling microscope and preparing slides making observations collecting data and presenting it in appropriate format interpreting and drawing conclusions and then in pre preparing the final report thereafter we have discussed importance of uh, science or physical science laboratory in schools and advantages of science or physical sciences laboratory from the point of view of learner these all we have discussed in our previous session so today we will move ahead and we will discuss about this the first one the familiarizing students and learners with science laboratory the second one facilities and materials in general school science laboratory and third one planning and organization of laboratory work so these three points will be the uh, focus of uh, today's discussion on the laboratory as a learning resource in uh, teaching of science or physical sciences so let us take the first one so when it comes to the familiarization of learners with science laboratory तो जब हमने साइंस लेबोरेटरी में बच्चों को लेबोरेटरी वर्क करवाना है या प्रैक्टिकल करवाना है तो पहला स्टेप हमारा ये रहता है कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं स्कूल लेवल पे दे शुड बी फेमिलराइज विद द साइंस लेबोरेटरी एंड फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू जस्ट हैव अ लुक फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी वर्क इन साइंस लेबोरेटरी अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू बी अक्वेंटेड विद द जनरल फैसिलिटीज इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स अवेलेबल इन लेबोरेटरी एंड टू फॉलो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन दैन यानी कि एक बच्चे को साइंस लैब में ले जाने से पहले उसकी जस्ट फेमिलियरिटी होनी चाहिए कि क्या क्या फैसिलिटीज़ रहती हैं क्या इक्विपमेंट होते हैं और किस तरह के मटेरियल्स होते हैं जो लेबोरेटरी में अवेलेबल होते हैं और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करने होते हैं तो वट अट साइंस टीचर कैन डू फॉर दिस सो जनरली इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन द साइंस टीचर मस्ट टेक द स्टूडेंट्स अराउंड द लेबोरेटरी टू फेमिलराइज दैम with the general facilities available in the laboratory and tell them about certain do's and don'ts while performing the experiments in the laboratory to so, sabse pehla kaam ye rehta hai ki jab aapki ek class shuru hoti hai to shuruaat mein hi aapko bachchon ko science lab ka visit karwana chahiye usme kya kya cheeze maujood rehti hain kya kya equipments hote hain kya materials hote hain aur agar humne kuch experiment perform karna hai to hame kya wahan par karna chahiye aur kya hame nahi karna chahiye ye sari jo hai familiarization bachchon ki shuruaat mein aapke vigyan teacher hone ke naate unse karwa deni chahiye and thereafter let us see what are the general uh, science laboratory facilities and materials agar aap aap logo ne uh, science laboratory mein work kiya hai even i have worked uh, when i was a science student so there are some common terms agar aap dekhe to in a science laboratory we usually find working tables some items of common utility and space for storing equipment chemicals and glass ye sab usme rehta hai the working tables in a science laboratory are usually provided with sinks With water taps for washing purposes and liquid waste disposal. तो जो हमारे tables होते हैं उनमें क्या रहता है कि generally जो working tables होते हैं उनमें sinks लगी होती हैं water taps लगे होते हैं ताकि जो कोई भी हमने wash करना हो instrument को या हमने chemical को फेंकना हो liquid waste को dispose of करना हो तो वो हम sinks के जरिए उनको कर सकते हैं You can see that in the pic also. And similarly, there are reagent columns for keeping bottles. of chemicals reagents of frequent use and test tubes etc these reagent bottles are arranged in a definite order to jaisa ki aap shelf mein bhi dekh rahe hain hamare paas jo tables hote hain unke paas reagent columns hote hain jisme hum bottles rakhte hain chemicals rakhte hain jo frequent use ko hote hain even test tubes ko unko rakhte hain aur bhi koi jo laboratory ka practical se related jo saman rehta hai wo sab hum inme store karte hain then there uh, there are heating facilities in the form of gas taps fitted with a burner or spirit lamp 
तो अगर हीट करना हो कुछ तो हमें जैसे कि आप सर्कल से देख सकते हैं तो वहाँ एक सर्कल किया हुआ है यहाँ पर तो हम वहाँ पर गैस टैप्स होते हैं जो बर्नर के साथ जुड़े होते हैं या स्प्रिट लैम्प होता है हीटिंग पर्पज के लिए वो प्रोवाइडेड और एक सजेशन यहाँ भी है कि एवरी लेबोरेटरी मस्ट भी विद अ फ्यू फायर एक्सटिंग विशर फिक्स एट कन्वीनियंट प्लेसिस तो यहाँ पर फायर एक्सटिंग विशर्स भी होने चाहिए अगर कहीं आग की घटना घट जाती है तो उसके लिए ये होना चाहिए आजकल तो ये सब होता है पहले ये चीज़ें कम होती थी लेकिन आज के दौर में आपको फायर एक्सटिंग विशर जो है सब लैब्स में मिल जाएंगे देन द इक्विपमेंट एंड ग्लास वेयर ऑफ कॉमन यूज आर स्टोर सेपरेटली इन एन अलमीरा जो इक्विपमेंट या ग्लास वेयर होता है कॉमन यूज़ का उसको सेपरेटली एक अलमीरा में रखा जाता है बड़ी बड़ी अलमीराज होती है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं या जो कपबोर्ड्स होती हैं अलमीराज होते हैं उनके नीचे ड्रॉर्स होते हैं वहाँ पर ग्लास वेयर को जो है सेफ्टी से रखा जाता है एंड दे आर जनरली इशू टू द स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स और ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों को जनरली जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है उस वक्त बच्चों को जो है वो इशू की जाती है देन इन सम लेबोरेटरीज इक्विपमेंट लाइक फिजिकल बैलेंसिस एंड माइक्रोस्कोप्स अब अगर अगर आपने लेबोरेटरी देखी है तो कुछ लेबोरेटरी में जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं या टेलीस्कोप्स होते हैं या जो फिजिकल बैलेंसेज होते हैं यानी कि वेइंग मशीन जो होती हैं उनको विंडो के पास रखा जाता है नियर विंडोज फॉर सफिशेंट सनलाइट और कई बार ये परमानेंटली वहीं पे प्लेस्ड होते हैं एज दे आर फ्रिक्वेंटली यूज देन अ वाटर डिस्टिलेशन प्लांट प्रेफरेबली विद ए प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज क्लोज टू द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ डिस्टिलेशन प्लांट एज यू ऑल नो कि जब हमने साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करने तो कई बार हमें डिस्टिल्ड वाटर की जरूरत पड़ती है तो देर इज देर आर वाटर डिस्टिलेशन प्लांट्स जो प्रॉपर वाटर सप्लाई और ड्रेनेज के फैसिलिटी के साथ जो है सुटेबल प्लेस के जो है पास रखे गए होते हैं देन इन सम लेबोरेटरीज देर आर प्रॉपर प्रोविजन फॉर फ्यूमिंग हुड और एग्जॉस्ट ऑफ गैसेज जब हम कोई हीटिंग करते हैं कोई गैसेज निकलते हैं या किसी केमिकल से फ्यूम्स दिखते हैं तो उसके लिए फ्यूमिंग हुड या एग्जॉस्ट ऑफ गैसेज का प्रोविजन जो है वो साइंस लैब में होना चाहिए यह आपने देखा होगा तो जनरली ये जो फ्यूमिंग हुड और एग्जॉस्ट ऑफ गैसेज का ये हायर लेवल पर होता है जैसे आप इलेवंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में चले जाते हैं तो लोअर लेवल पर इतना नहीं होता है क्योंकि कॉमन साइंस लैब होती है और इतने बड़े एक्सपेरिमेंट्स वहाँ परफॉर्म नहीं किए जाते वहाँ बेसिक स्किल्स कहे जाते हैं बट स्टिल इफ यू आर हैविंग ए साइंस लैब देर मस्ट बी प्रोविजन of fuming hood or exhaust of gases then uh, uh, you might have seen electrical connections with all working tables for performing electricity and magnetism experiments ye physics ka part aata hai ki wahan par hamare paas electric connections available hone chahiye sare working tables ka jaisa ki aap screen mein bhi dekh sakte hain uh, in one of the pic you have uh, uh, the electric connection has been shown so कॉमन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइसेज सच एज मल्टीमीटर और कुछ कॉमन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइसेज जो होती है वो भी लैब में अवेलेबल रहती हैं जैसे मल्टीमीटर हो गया दो तरह के मल्टीमीटर है ये पुराने वाला दिखाया गया और एक आजकल लेटेस्ट डिजिटल जो आ गए हैं वो होते हैं या एमीटर होते हैं वोल्ट मीटर्स होते हैं गलवेनोमीटर होते हैं लाइक दैट देर आर डिफरेंट डिवाइज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट देन इन सम ऑफ द लैब्स देर आर अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी आइटम्स लाइक सोल्ट्रिंग रॉड हैमर ड्रिल मशीन विद ड्रिल बिट्स प्लायर्स हैक्सॉ कटर स्क्रू ड्राइवर सेट स्पैनर्स टॉर्च लाइट एट्सेट्रा और ये कन्वीनियंट प्लेस में रखे गए होते हैं एक लेबोरेटरी में इन साइड ये स्कूल साइंस में सब में नहीं होते हैं लेकिन हायर लेवल के लैब्स में आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं देन अ प्री मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट ऑफ ए साइंस लैब इज ए डेमोस्ट्रेशन टेबल इट इज़ रेलिवेंट फॉर टीचर टू डेमोस्ट्रेट जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो पहले टीचर को उसकी डेमोस्ट्रेशन देनी होती है तो हमारे एक लैब में डेमोस्ट्रेशन टेबल जो है वो भी रहता है एंड फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट अ डस्टबिन में बी प्रोवाइडेड इधर नियर ईच वर्किंग टेबल और एट ए कॉमन प्लेस इन द लेबोरेटरी और आपने ये देखा होगा कि जो लैब होती है वहाँ पर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए या तो हर टेबल के पास डस्टबिन होता है या एक कन्वीनियंट प्लेस पर कॉमन डस्टबिन जो है सबके लिए प्रोवाइड किया गया होता है तो ये कुछ जनरल सी कॉमन फैसिलिटीज़ हैं जो साइंस लैब में आप देख सकते हैं और एक बात और ये जो साइंस लैब है जैसे स्कूल साइंस लैब है वो इंटीग्रेटेड होती है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सब इकट्ठा रहता है तो ये जो कंपोजिट लैब है वो इस तरह की भी दिखते हैं जैसे आप यहाँ एक पिक्चर में देख रहे हैं दैट सम नॉर्मल टेबल्स आर देयर एंड सम टेबल्स आर फिटेड विद सिंक एंड वाटर टैप फैसिलिटी फॉर वाटर डिस्पोजेबल एंड लिक्विड बेस्ड डिस्पोजेबल एट्सेट्रा एंड सम शेल्व यू कैन सी टू कीप द स्पेसिम ऑफ बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल पार्ट्स और बायोलॉजिकल लैब के कुछ जो स्पेसिमन इक्विपमेंट्स होते हैं जो स्पेसिम उसमें रखे जाते हैं उनको स्टोर करने के लिए भी ये रहता है सो दीज आर द जनरल फैसिलिटीज ऑफ साइंस लेबोरेटरी विच यू कैन सी कॉमनली वेन एवर यू हैव विजिटेड द साइंस lab and these are the few equipments the glassware which are available in the science lab you can see the uh, plastic uh, sequis bottle trough round bottom
देन यू कैन सी मैग्नीफाइंग लेंस स्पिरिट लैम्प रियोस्टैट टेस्ट ट्यूब ब्रशिज देन स्टॉप वॉच देन यू कैन ऑल्सो सी हेयर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क देन फनल्स कॉनिकल फ्लास्क यू कैन सी देन रेजिस्टेंस बॉक्स टेस्ट ट्यूब स्टैंड देन नीडल देन स्प्रिंग बैलेंस देन ड्रॉपर्स देन चाइना डिश मोटार एंड पेस्टल देन वॉच ग्लास देन ग्लास ट्यूब ग्लास रॉड थिसल फनल लाइक दीज ही दीज आर द कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स विच आर अवेलेबल इन द इक्विपमेंट्स विच आर अवेलेबल इन द साइंस लैब इन जनरल तो ये साइंस लैब में अवेलेबल रहते हैं और आप लोगों ने ये किया तो स्कूल साइंस में बेसिक कैपेसिटी रहती है और ये जो लिस्ट है ये मैंने एन सी आर टी से ली हुई है सो दीज आर द कॉमन थिंग्स विच यू सी एंड यू कैन फाइंड फ्यू मोर थिंग्स दैट आर अवेलेबल दे आर विच यू हैव यूजली यूज सो नाउ नेक्स्ट कम हाउ टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज अ साइंस लेबोरेटरी वर्क बींग ए साइंस टीचर यू मस्ट अवेयर दैट तो जब भी आपने प्लान और ऑर्गेनाइज करना है साइंस लेबोरेटरी वर्क इन द प्लानिंग ऑफ साइंस लेबोरेटरी देर आर सेवरल फैक्टर्स दैट नीड कंसिडरेशन बहुत सारे फैक्टर थे जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं लेकिन फ्यू इंपॉर्टेंट वन है डिस्कस्ड हेयर जैसे फर्स्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्किंग एट ए टाइम शुड भी एस्टिमेटेड सबसे पहले जब आप साइंस लॉब में वर्क करने की तैयारी करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्क करेंगे वो हमारे पास एस्टिमेट होना चाहिए कि पाँच हैं दस हैं दो हैं या ज़्यादा हैं पच्चीस हैं सो लाइक दैट अकॉर्डिंगली देन सेकेंडली द मिनिमम स्पेस नेसेसरी फॉर ईच पीपल शुड भी कैलकुलेटेड और फिर दूसरी बात आती है कि कितना प्लेस जो है एक बच्चे को काम करने के लिए चाहिए होता है मिनिमम ये जनरली प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन लेबोरेटरी वर्क की कि जब लेबोरेटरी वर्क से पहले हमें लैब को भी प्लान करना पड़ता है कि लैब कितने साइज की रहती है थर्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल वर्क ग्रुप एंड इंडिविजुअल हमें डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिकल वर्क भी जो है वो प्लान करने पड़ते हैं कि हमें ग्रुप वर्क करवाना है या इंडिविजुअल जो है वो बच्चा वो प्रैक्टिकल को करेगा या लैब वर्क करेगा सो दैट विल बी डन इन द लेबोरेटरी शुड बी नोन इन एडवांस और ये सब चीज़ें एडवांस में नोन होनी चाहिए ऑल्सो अदर स्पेस फॉर स्टोरेज एंड प्रपरेशन शुड भी अकाउंटेड फॉर और इसके अलावा हमें और कितना स्पेस चाहिए स्टोरेज के लिए या प्रपरेशन के लिए वो सारा हमें ध्यान में रखना पड़ता है देन वी गो फॉर द लोकेशन द लोकेशन ले आउट एंड फर्निशिंग ऑफ लेबोरेटरी नीड स्पेशल कंसिडरेशन अब लैब की लोकेशन क्या होनी चाहिए किस तरह का ले आउट होना चाहिए या फर्निशिंग कैसी होनी चाहिए इसको स्पेशल कंसिडरेशन की जरूरत पड़ती है नाउ द लोकेशन ऑफ लेबोरेटरी शुड भी प्रेफरेबली एट द ग्राउंड फ्लोर और जनरली अगर हम बात करें तो जो लेबोरेटरी है वो ग्राउंड फ्लोर पर होनी चाहिए इफ पॉसिबल वन एंड और एक्सट्रीम साइड ऑफ द स्कूल बिल्डिंग शुड भी सिलेक्टेड फॉर द पर्पज और अगर पॉसिबल हो तो स्कूल का एक साइड जो है वो या किसी एक्सट्रीम कॉर्नर पर जो है वो होनी चाहिए आपने देखा होगा जब हम भी पढ़ते थे तो हमारे जो स्कूल की साइंस लेबोरेटरी थी वो साइंस स्कूल के एक कोने में रहती थी कहीं बीच में नहीं होती थी जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हो इट्स एक्सट्रीम कॉर्नर या मतलब किसी एज साइड पर होती थी सेंटर प्लेस में बीच में नहीं रहती थी तो ये एक सुटेबल प्लेस होना चाहिए और उसका रीज़न भी है कि कई बार अगर कोई घटना या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर साइड में होगी तो वो सेफ रहेगी सारों को उससे खतरा नहीं आएगा और कई बार एग्जॉस्ट होता है गैसेस का होता है या कुछ और चीज़ होती है तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें थी एक तो ग्राउंड फ्लोर होना चाहिए और एक एक्सट्रीम साइड पर होनी चाहिए देन अ नॉर्थ साउथ ओरिएटेशन विद ए वेरिएशन ऑफ थर्टी डिग्री ऑन आइदर साइड इज़ रिकमेंडेड सो नॉर्थ साउथ ओरिएटेशन के साथ भी प्रेफरेबल है ये अलग बात है कई जगह अवेलेबल होती है नहीं होती है बट दिस इज़ रिकमेंडेड एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्किंग एट ए टाइम और हमारे पास एक टाइम पे कितने स्टूडेंट वर्क कर सकते हैं इसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्लान्स भी हैं डिफरेंट प्लान जो हैं दे आर सुजेस्टेड बाय डिफरेंट या सेवरल ऑथर्स फॉर एग्जांपल वैद्या ने 1971 में दिया था शर्मा एंड शर्मा 1971 गुप्ता 1985 एंड द वन सुटेबल फॉर द प्रेजेंट नीड्स एंड अडेप्टेबल फॉर फ्यूचर नीड शुड भी प्रेफर्ड तो हमारे पास अगर बात करें तो जो ले या प्लान होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है साइंस में बच्चे कितने आ सकते हैं कितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से साइंस के लिए डिफरेंट हो सकते हैं और देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान्स लेकिन जो जिस इंस्टीट्यूशन में उसकी ज़रूरत है और जिस हिसाब से वहाँ पर रिक्वायर्ड है और क्या फ्यूचर में उसकी हो सकती है तो अकॉर्डिंगली हम उसको प्लान कर सकते हैं तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लेकिन प्रॉपर स्टूडेंट के लिए एक सेपरेट वो होना चाहिए तो लेआउट के ऊपर मैं अपने अगले सेशन में डिस्कशन करूँगा प्रॉपरली कि क्या स्टैंडर्ड हमारा रहता है तो वहाँ पर नहीं करेंगे लेकिन हम एज पर नीड जो है हम उसको प्लान आउट कर सकते हैं and in the furnishing of laboratory there are many items such as tables for demonstration जैसे हमने कहा आप साइंस लेबोरेटरी में क्या चीज़ें देखते हैं हमने अभी देखा जनरल फैसिलिटीज़ क्या क्या होती हैं तो टेबल्स होते हैं डेमोस्ट्रेशन के लिए टेबल फॉर एक्सपेरिमेंट होते हैं इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई गैस सप्लाई वाटर सप्लाई सिंक इलेक्ट्रिकल लाइ
हम ऑर्गेनाइज करते हैं लेबोरेटरी वर्क को बींग ए साइंस टीचर वट यू शुड टेक सो हाउ साइंस टीचर एंड लेबोरेटरी वर्क आर कोलेटेड विथ ईच अदर सो जनरली बात करें इन द बिगनिंग जनरल इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ लेबोरेटरी वर्क लेबोरेटरी वर्क शुरू होने से पहले एक तो जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो सबको मिलनी चाहिए बच्चों को इफ असाइनमेंट मैथड इज फॉलोड और अगर हम अगर असाइनमेंट का मैथड फॉलो करते हैं देन द टीचर शुड करेक्ट द नोटबुक्स ऑफ द पीपल्स अ डे बिफोर दे आर टर्न फॉर द प्रैक्टिकल वर्क तो प्रैक्टिकल वर्क से पहले अगर असाइनमेंट दी जाती है तो उसको चेकिंग पिछले दिन हो जानी चाहिए इससे पहले कि बच्चा साइंस लैब में काम करने के लिए अगर जाता है इनकेस वेयर द क्लास इज लार्ज जहाँ पर क्लास का साइज बड़ा होता है एंड द इक्विपमेंट इज इन इक्वेट द ग्रुप प्लान में भी अडोप्टेड तो वहाँ हम ग्रुप प्लान को भी अडोप्ट कर सकते हैं However, the merits and demerits of a group plan should be evaluated in making the decisions. लेकिन जब भी group work देना है तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान होते हैं ये ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लिया जाना चाहिए एक तो इक्विपमेंट अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो आपके पास चॉइस नहीं है यू हैव टू गो फॉर अ ग्रुप वर्क लेकिन अगर आपका सफिशियंट इक्विपमेंट है और मटीरियल्स हैं देन यू कैन गो फॉर इंडिविजुअल वर्क क्योंकि उससे इंडिविजुअल की लर्निंग की जो सीखने की कैपेसिटी है वो बढ़ती है देन देयर शुड भी कोऑर्डिनेशन ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वर्क तो जो भी प्रैक्टिकल वर्क करवाना है उसके थ्योरी जो है वो पहले करवाई जानी चाहिए और दोनों में कोरिलेशन होना चाहिए ऐसा नहीं कि थ्योरी में आपने कुछ करवाया और प्रैक्टिकल में आप कुछ करवा रहे हैं आप ये सभी जानते हैं बट जस्ट वी शुड कीप इट इन माइंड कि हमारे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वर्क में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए देन द टीचर शुड सी दैट देर इज नो मैकेनिकल रेपुटेशन ऑफ द सेम एक्सपेरिमेंट गिवन इन द टेक्सट बुक्स हाँ और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैकेनिकल रेपुटेशन ना हो सेम एक्सपेरिमेंट मतलब हर बार एक ही एक्सपेरिमेंट रिपीट ना होता है उसमें वेरिएशन आनी चाहिए टीचर शुड मेक एडिशन एंड अल्ट्रेशन इन ऑर्डर टू अराउज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के लिए टीचर को अपने लेवल पे उसमें अल्ट्रेशन या जो है एडिशन है उसमें कर सकता है मेयर टेक्सट बुक वाले पे ही नहीं जाता है थोड़ी सी जो टेक्सट बुक में दे रखा उसमें क्वान्टिटी में चेंज कर दिया या थोड़ा स्टाइल चेंज कर दिया सो दैट यू नो वेल एंड दैट दैट शुड भी इनकॉर्पोरेटेड देर देन एक्सपेरिमेंट्स शुड मीट द कैपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो एक्सपेरिमेंट है वो बच्चों के लेवल और कैपेसिटी के हिसाब से ही होने चाहिए ऐसा नहीं है कि बच्चा जिस हिसाब का कर सकता है उससे ज़्यादा को उसको आप दे दें सो दीज दीज आर द थिंग्स टू बी टेकन केयर देन द पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंट शुड बी मेड वेरी क्लियर टू द पीपल्स ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये बच्चों को क्लियर होना चाहिए द एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स एंड ऑब्जर्वेशन नोट्स शुड बी मेड इन द लेबोरेटरी देन एंड देयर और जब एक्सपेरिमेंट बच्चा करता है तो एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स और जो ऑब्जर्वेशन नोट्स हैं या जो ऑब्जर्वेशन है वो लेबोरेटरी में साथ के साथ ही करनी चाहिए ऐसा नहीं है कि पहले प्रैक्टिस कर लिया फिर बाद में घर में जाके या क्लास में जाके उसको वो कैप्चर कर रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं इट शुड नॉट हैपन देयर द टीचर शुड सिट एज अ प्लेस फ्रॉम वेयर ही और शी कैन ऑब्जर्व द वर्क ऑफ हिच फ्रेंड और टीचर को ऐसी जगह पर होना चाहिए या तो वो मूव करता रहे या बैठे तो ऐसी जगह बैठे कि उसको सारे बच्चे जो है नजर आए और वो उनको ऑब्जर्व करता रहे द नोट्स रिटर्न इन द लेबोरेटरी शुड भी एग्जामिन क्रिटिकली और जो बच्चा नोट्स लिखता है उनको क्रिटिकली एग्जामिन भी किया जाना चाहिए टीचर्स के द्वारा एंड फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द लेबोरेटरी वर्क टीचर मे प्रिपेयर इंस्ट्रक्शन कार्ड्स तो अगर इन सब बातों की जरूरत है तो टीचर जो एक इंस्ट्रक्शन जो है वो इंस्ट्रक्शन कार्ड बना सकता है और जिसमें इस तरह के डिटेल्स को रखा जा सकता है दैट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के कितने एक्सपेरिमेंट बच्चों को करने हैं और जो एक्सपेरिमेंट करने हैं उसमें हर एक का व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट व्हाट इज़ द मेथड टू बी अडॉप्टेड फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व और टू बी टेकन वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट एंड मेथड ऑफ टेबुलेशन टेबुलेटिंग द रिजल्ट वट शुड बी द मैथड ऑफ टेबुलेटिंग द रिजल्ट कि रिजल्ट को कैसे टेबुलेट करना है कैसे रिपोर्ट करना है एंड हाउ टू रीच द कंक्लूजन इन द लास्ट सो दीज थिंग्स टीचर कैन प्लान इन एडवांस इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कार्ड सो दैट द लेबोरेटरी वर्क जो है वो उसको बिना किसी रुकावट और बिना किसी टाइम वेस्टेज के लैग के हम इसको कंप्लीट कर सके सो इट इज एडवाइजेबल एज वेल देन नेक्स्ट जब हम प्लान करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं लेबोरेटरी वर्क को तो हमें कुछ रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं एंड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द साइंस लेबोरेटरी द लेबोरेटरी असिस्टेंट और साइंस टीचर इंचार्ज विल हैव टू कीप रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द लेबोरेटरी The records related to laboratory are classified into four categories by Das 1985. तो so, Das ने अपनी बुक में टीचिंग ऑफ साइंस में लिखा था कि जनरली जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो चार तरह के रजिस्टर्स में जो वो मेंटेन किए जाते हैं फर्स्ट इज परमानेंट स्टॉक रजिस्टर सेकेंड स्टॉक रजिस्टर फॉर
कंज्यूमेबल इनकी और जो नॉन ब्रेकेबल हैं या नॉन कंज्यूमेबल हैं उनकी भी डिटेल होनी चाहिए एंड दस आर परमानेंट इन नेचर और जिनकी परमानेंसी है जैसे कि आप जैसे आपका जो है वो ब्यूरट स्टैंड हो गया या आपका टेस्ट ट्यूब स्टैंड हो गया ये परमानेंट नॉन ब्रेकेबल आइटम्स हैं कंज्यूम नहीं होती हैं तो इनकी लिस्ट उसमें बनी होनी चाहिए तो ये होता है परमानेंट स्टॉक रजिस्टर जैसे आपका बर्नर हो गया स्पिरिट लैम्प हो गया तो ये कुछ आइटम्स हैं जिसमें हम स्पिरिट को कंज्यूम कर सकते हैं गैस को कंज्यूम करते हैं लेकिन जो बर्नर है वो वह वैसा ही रहेगा सो देर आर मैनी थिंग्स जो ना तो ब्रेक होती हैं ना ही कंज्यूम हो सकती है तो उसके लिए परमानेंट स्टॉक रजिस्टर रहता है द लिस्ट में बी प्रिपेयर इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर और जो एंट्रीज होती हैं वो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखते हैं विद द डिटेल्स सच एज डेट ऑफ परचेज नंबर या क्वान्टिटी एंड नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर एट्सेट्रा सो दिस इज अ रजिस्टर विच इज रिलेटेड टू परमानेंट काइंड ऑफ आर्टिकल्स देन सेकेंड इज स्टॉक रजिस्टर फॉर केमिकल्स अब अब साइंस लैब होती है तो साइंस लैब में कुछ फिजिक्स के प्रैक्टिकल होते हैं कुछ बायोलॉजी के होते हैं और कुछ केमिस्ट्री के होते हैं तो जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के होते हैं वहाँ पर हमें बहुत सारे केमिकल्स की जरूरत पड़ती है फिजिक्स में भी पड़ती है सेल वगैरह के स्ट्रक्चर में ड्राई सेल है या हमारे इलेक्ट्रो केमिकल सेल्स हैं तो वहाँ पर भी केमिकल जरूरत पड़ती है लेकिन फिर भी हमारे पास एक स्टॉक रजिस्टर होता है जो सारे कॉमन केमिकल्स को जो है उसमें उसकी एंट्रीज रहती हैं द रजिस्टर शुड कंटेन द नेम ऑफ केमिकल्स लिस्टेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान रखिए सारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए द करंट स्टॉक ऑफ ईच केमिकल शुड भी इंडिकेटेड इन द अप्रोप्रिएट यूनिट्स और कौन सा केमिकल उनके यूनिट्स होते हैं कोई सॉलिड होता है तो ग्राम्स में होगा या मिली ग्राम में होगा कोई आपके पास लिक्विड होगा तो वो मिली लीटर में होगा या लीटर्स में होगा तो वो यूनिट्स प्रॉपर उसके होने चाहिए द करंट स्टॉक ऑफ ईच केमिकल शुड भी इंडिकेटेड इन अप्रोप्रिएट यूनिट्स एंड दिस इज द रजिस्टर फॉर कंज्यूमेबल एंड द रजिस्टर शुड बी चेकड ऑन अ वीकली और मंथली बेसिस टू इन्फर द करंट स्टॉक ऑफ द फ्रिक्वेंटली यूज केमिकल्स अभी जो केमिकल्स होते हैं ये हमारे कंज्यूमेबल्स होते हैं तो इनके लिए जो है इस जो स्टॉक रजिस्टर रहता है इसको वीकली या मंथली बेसिस पे चेक किया जाना चाहिए कौन सा स्टॉक हमारा कंज्यूम कितना हो चुका है और कितना हमारे पास बचा है देन स्टॉक रजिस्टर फॉर ब्रेकेबल आर्टिकल्स और ये ग्लासवेयर के लिए ज़्यादातर रहता है दिस रजिस्टर लिस्ट ऑल आर्टिकल्स मेड ऑफ ग्लास चाइना सिलिका एंड सच अदर ब्रेकेबल मटेरियल्स द आइटम शुड भी लिस्टेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये पहली रिक्वायरमेंट है चाहे जो मर्जी रजिस्टर आइटम्स आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही होनी चाहिए एंड विद ब्रांड नेम्स सो एज टू फैसिलिटेट रिप्लेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम स्टूडेंट्स ताकि उसको चेक किया जा सके कि बच्चों से क्या वापस लेना है और अगर कोई बच्चा किसी चीज ब्रेक आइटम को ब्रेक करता है तो किस तरह से उनसे ड्यूज जो है वो बच्चों से कलेक्ट करने हैं हाँ लेकिन इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए पहले ही इंस्ट्रक्शन उनको दी जानी चाहिए इसीलिए हमने प्रिलिमिनरी विजिट की बात की थी साइंस लैब के अंदर then fourth is order register and this register is the master register of everything contained in the laboratory ye master register hota hai sari cheezon ka jo laboratory mein rehti hain and this register is the basic document that will provide information for the above mentioned register aur is order register mein baki teen tarah ke registers ki har tarah ki jo hai wo jo hai wo information available rehti hai the different columns in the register should indicate date of order order details name of the company प्राइस नंबर और क्वांटिटी परचेज डेट ऑफ डिलीवरी और रिसिप्ट डेट ऑफ पेमेंट वाउचर डिटेल्स एंड रिमार्क्स इट इज़ डिजायरेबल टू हैव अ सेक्शन फॉर रिकॉर्डिंग आर्टिकल्स रिसीव्ड एज डोनेशन गिफ्ट तो जो भी आर्टिकल हमने किस तरह से ऑर्डर किए हैं क्या उसका ऑर्डर था क्या डेट थी क्या नेम था कंपनी का जिससे आया क्या कीमत थी कितनी क्वान्टिटीज ली गई कब उसको डिलीवर किया गया कब रिसीव किया गया कब पेमेंट की गई कौन से वाउचर हैं वो सारे रिमार्क्स जो थे वो सारे उसमें रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो डोनेट भी करते हैं साइंस लैब के लिए चीज़ें तो एक कॉलम डोनेशन के लिए होता है कि हमने परचेज नहीं किया लेकिन डोनेशन और गिफ्ट के तौर पर हमारे पास साइंस लैब में आई हैं सो दिस इज़ द फोर्थ रजिस्टर विच कंटेन द डिटेल्स ऑफ ऑल अदर रजिस्टर इन द साइंस लैब देन देर इज अनदर फिफ्थ टाइप ऑफ रजिस्टर विच सम साइंस टीचर्स और लैब असिस्टेंट्स दे प्रेफर टू मेंटेन दैट इज इशू रजिस्टर कि कई बार क्या कहते हैं जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है या टीचर्स हैं बच्चों को कुछ चीज़ें इशू करते हैं तो स्टॉक रजिस्टर को ना छेड़ के वो डेली इशू रजिस्टर होता है कि डेली क्या चीज़ें गई और कितनी वापस आई फिर उसके बेस पर वो स्टॉक को मेंटेन करते हैं सो सम दे स्टार्ट दिस इशू रजिस्टर so this is the fifth kind of register so these are the records that are uh, needed for planning and organization of laboratory work so students today we have discussed uh, how to familiarize the students with the science laboratory in the beginning and then what are the common facilities common uh, equipments available in the science laboratory and thereafter how should we uh, plan and organize the science laboratory work for the uh, better learning of science among the learners thank you and have a nice day